د قلم مبارکه سوره چې د قران عظیم الشان ات شپیتم سوره ده په مکی ما زمی کې را نازل شوې ده دو پنځوس مبارک آیاتونه لري تلاوات او پښتو ترجمه یې له لومړي آیات څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم درون کې ده نون والقلم وما يسخرون ما أنت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم نون قسم ده پا قلم و پا هغت سچ لیکون که لیکی تو ده خپل پر وردگار پا پیر زوین سر لیوانای نهی او په یقینی ډول ستا لپاره داسې اجر دی چې د هغه لړۍ هیڅ کله پای ته رسیدونکې نه ده او بې شکه ته د لوړو اخلاقو مرتبه لرې ډېر ژر به ته هم وګورې او هغوی به هم وګورې چې له تاسې نه څوک په لیونتوب اخته دی ستاپ پروردگار هغه خلک هم پیژنی چې د هغه لارې نه بې لارې شوي دي او همغه هغه کسانه هم ښه پیژنی چې پر سم لاره دي فلا تطع المكذبين نو له دې کبله ته هیڅ کله د دغو دروغ جنګونکو تر اغېزې لاندې مه راځه دوی غواړي چې که ته یو څه نرم شې نو دوی به هم نرمي وکړي ولا تطع كل حلاف مهين هم ذم الشاء بنميم من ناع للخير معتد أثيم رتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين هیڅ کله دیو داسې چا تر اغېزې لاندې مه راځه چې زیات قسم خور او بې اعتباره دی پیغورونه ورکوي خبرې وړي راوړي د نیکۍ منه کوونکی دی په ظلم او زیاتي کې له حده تېرېدونکی دی سخت بد عمله دی دل ازاره دی او د دې ټولو عیبونو تر څنګه بد ذاته دی په دې اساس چې هغه د ډېرې شتمنۍ او اولادونو خاوند دی کله چې هغه ته زمونږ آیاتونه ور ول کېږي نو وایي چې دا خو د پخوانیو وختونو افسانې دي ډېر ژر به مونږ د هغه په پوزه باندې داغ ولګوو مون دوی یعنی د مکې خلک هماغسې په ازموینه کې اچولي دي لکه چې د یو باغ څښتنان مو په ازموینه کې اچولي وو کله چې هغوی قسم یاد کړ چې په سباون کې به ارو مرو د خپل باغ میوې را ټولې کړي او هغوی هیڅ ان شاء الله نه ویل فقاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم هغوی د شپې په خوب ویدو چې ستا د پروردګار له لورې پر هغه باغ یو آفت نازل شو او داسې شو لکه لو کړی کښت چې ګواکې په هغه کې هیڅ شی نه وو فتنادوا مصبحين په سباون کې هغوی یو بل ته سره نارې کړې چې که د میوې ټولونکي یاست نو د سهار په توره خړه کې د خپل کښت خواته ورشئ نو خوځېدل او پټ پټې سره ویل چې نن به په باغ کې تاسې ته هېڅ یو بې وزله را نه شي هغوی د څه نه ورکولو د تصمیم په نیولو سره سهار په توره خړه هلته داسې په بیړه بیړه ورغلل چې تا به ویل هغوی د میوې په ټولولو برلاسي دي 
کله چې باغ په دغه حال ولی دون وی ویل مونږ لاره غلطه کړې ده نه بلکې مونږ له دغه نعمت څخه محروم پاتې شو قال اوسکهم الم اقول لكم لولا تسبحون په هغو کې چې کوم یو تر ټولو ښه سړی و هغه وویل ما تاسې ته نه ویلي چې تاسې خدای په پاکۍ یاد کړی او ووایي که خدای وغواړي داسې یا هغسې به وکړو هغوی وویل پاک ته یې زموږ پروردګار پر رښتیا چې مونږ ګناه کارو بیا له هغو نه هر یو پر بل پړا اچوله قالو یا ویلنا انا کننا قاغین په پای کې وویل خواشیني ده زمونږ پر حال بې شکه چې مونږ سرکش شوي یو عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون که دای شي چې زمونږ پر وردگار مونږ ته په بدل کې لدی ان الله ښه باغ را په برخه کړي مونږ خپل پروردګار خوا ته ورګرځو کذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون هم دا سیوی عذاب او دا آخرت عذاب لدینا هم دیر لوی دای کاش که دوی پا دی پوهی دلائی این للمتقین عند ربهم جنات نعیم پا باوری دا والا خدای ویری دون کو خلق لپار دا حقود پروردگار پا وران دی پا نعمتون و مالا مال جنتون دی افا نجعل المسلمین کالمجرمین ایا مونگ بد امر منون کو حال دا مجرمانو پا چیر کرو ما لکم کیف تحکمون پر تاسی چی شوی دی تاسی چنگا حکم سادی روی ام لکم کتاب فیه تدرسون ان لکم فیه لما تخیرون ایا لتاسی سرکم کتاب شتا چی پا حقی که تاسی لولی چی ستاسی لپار ارو مرو حال تا هم اغسی چی دی چی تاسی دزان لپار خوا کوی ام لکم ایمان علینا بالغت الى یوم القیامت ان لکم لما تحکمون یعنو آیا ستاسی لپار پر مند قیامت تر ورز پوری چی داسی جمن او تلون ثابت چی تاسی تبا هم اغت سوی چی تاسی حکم سادی روی سلهم ایوهم بذالك زعیم ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم ان كانوا صادقين لدوينا پختنا وكرا لتعسنا تسوق لدي زامن ده یا ده دوی چان گیره لی شریکان دی چه حقوی ده ده زمه و حلوی که ده خبر وی نخبل شریکان دی راولی که دوی ریختونی وی یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعتا ابصارهم ترحبهم ذلت و قد كانوا یدعون الى السجود و هم سالمون کوم ورځ چې سخت وخت راشي او خلکو ته د سجدې کولو بلنه ورکړه شي نو دوی به سجده و نشي کړای د دوی سترګې به ښکته وي ضلعت به پرې خورېدون کوي دوی چې کله روغ رموټو په هغه وخت کې دوی د سجدې کولو لپاره بلل کېدل او دوی انکار کاو نو ای پیغمبرا تو دی دی کلام دی درو اگرنون کو موضوع ما تا پریگ دا منگا پا دا سی تو گا دوی پا کرار کرار دا تباہی خواتا بوزو چی دوی خبر هم نوی زو دوی تا محلت ورکو زما تکبیر دیر قوی دا ہے ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مسقلون تلو دوی نت سو اجر غواری چی دوی دا جریمی دا درانو پیٹی تر فشار لاندی کی گی ام عندهم الغیب فهم یکتبون ایلو دوی سر دا غیب و اسرار دی چی دوی حقلی کی فصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا و هو مقبوم نو دا خپل پروردگار دا پر اکلی تر سادری دو پر سبر وکراو دا کب دا خاوان یعنی یو نس غند مکیگ کلچه غد دعا کدیو او غال غم دکشویو 
لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم که در حقود پروردگار مهربانی ورباندی نوائی شوی نو حقاب ملامت پس پیرو دا کی غرزوال شوائی وائی فجتباه ربه فجعله من الصالحین تو پایی که در حقود پروردگار حقا غور کرد و حقا یل صالح و بندگان چخو گرزاو وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُذْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ كَلَّا تَدَغَ كَافِرًا دُونَ نَصِيحَةِ كَلَامِ يَعْنِي قُرْآنَ أَوْ رِيَّةِ هَغَلُ وَلِي نُتَاتَ دَاسِ سَتَرْجِ عَرْوِي تَغْوَيَ أَسْتَأْبِ خِيبُهُ خُوَيْوِي وَهِيْ تَدَاءَ هَرُومَ رُولِي وَنَاهِدَاءِ پداسی حال کی چدا قرآن خود ٹھولو نڑی والو لپارا یو نصیحت دے